empezamos aquí, respondiendo preguntas sobre artes marciales. Edi López, hola, mi pregunta es, ¿cuál es, entrenamiento, ¿cuál es el entrenamiento adecuado de endurecer nudillos o las falanges de la mano? Bueno, eh, Edi López, en realidad el entrenamiento adecuado para endurecer nudillos y falanges es un entrenamiento que sea primero y sobre todas las cosas progresivo, que vaya de menos a más y que respete los tiempos de impacto y golpeo para generar microlesiones y los tiempos de descanso y recuperación, al igual que las terapias, contemple terapias de recuperación y de regeneración. ¿Qué quiero decir? Vos para poder endurecer nudillos, falanges, también para endurecer eh, lo que es el antebrazo y los codos, también pasa con las tibias, con el empeine de los pies, lo que necesitas es generar microlesiones. Para generar estas microlesiones o micro roturas que se producen al, generar un, al, al lograr un impacto continuo y permanente contra una superficie firme, sólida, pero no dura. ¿Qué quiero decir con esto? No es contra la pared, por ejemplo. Tampoco es un golpe fuerte contra la pared, porque eso generaría una lesión. Y lo que nosotros buscamos es, con la constante, 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 generar micro lesiones y micro roturas. Para poder lograr un, endure un endurecimiento, tenés que hacer un programa de meses, no semanas, meses, a años. Eso no se logra de un día para otro. Es un proceso de adaptación del hueso en el que, con los golpes constantes sobre una superficie firme, dura, sólida, pero no una pared no 100% sólida, lo que hacemos es ir generando micro roturas y micro lesiones que luego, al igual que pasa con un callo en las manos, al igual que pasa con el callo en las manos, al igual que pasa con una herida que se repara, nuestro cuerpo se va a encargar de ir formando o generando una superficie ósea de hueso o de cartílago o de tejido sobre la zona que estamos endureciendo para que se solidifique y además formar una especie de sobrehueso. Entre sesión y sesión hay que descansar, entre sesión y sesión hay que darle los nutrientes al cuerpo que necesita el cuerpo para poder formar ese tejido sólido, que puede ser en el caso del hueso, aminoácidos esenciales, eh, calcio, vitamina D3 para que se fije el calcio, magnesio para que el calcio no decante en otros lugares donde no queremos que decante, ¿me explico? O sea, es todo un conjunto de acciones que se toma para ir logrando esa solidificación y firmeza de la zona. Eh, seguimos. Eh, eh, hola, eh, bien, 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 bien. Saludos, saludos. Buenas tardes, Garrafón. Saludos de Perú. Saludos, Sanget. Si le molesta que deje el video, eh, hola, eh, saludos. Que más tenemos recuperación para recuperarme de una pubalgia. Eh, bueno, lo primero es algo que lamentablemente a la gente no le gusta. Y es el descanso. No existe buena recuperación sin descanso absoluto. Ahí tendríamos que ver si tu pubalgia es aguda o si es leve. Si es aguda, necesitamos hacer un descanso absoluto y antiinflamatorios. Normalmente en el mercado vienen antiinflamatorios que tienen distintos nombres, eh, distintos nombres de laboratorio. Pero hay combinaciones que son, por ejemplo... Y trae betametasona, vitamina B12 y diclofenac potásico. Si lo podés conseguir inyectable, tanto mejor porque pasa directo a la sangre y los resultados son rapidísimos, en, poca, en pocos días. Si no lo conseguís inyectable, porque por ejemplo en Chile, esta persona que me lo consultaba, lo buscó en Chile, los inyectables no son legales, únicamente las cápsulas, algo que me parece raro, pero pasa, en España también pasa lo mismo, eh, bueno, lo compras en cápsula, a menos que consigas un médico que te lo recomiende. Si es inyectable intramuscular es rapidísimo, de lo contrario en, en cápsulas, en tabletas, pero tarda mucho más. Esto sí es aguda, si es leve, simplemente reposo, podés hacer terapias de frío calor, yo tomaría igual de todas maneras una OXA B12 como para poder recuperar más rápido, pero si es leve lo que sí podés entrenar es la parte de brazos, por ejemplo, que no, no, no te implican nada. ¿Qué más seguimos? Eh, disculpa, autocorrector, <ríe> no hay problema. Faraón, le quería preguntar si Bill Wallace cree, creo, creó su propio arte marcial. Facundo Carlos, 
Bill Wallace tiene mucho... A ver, Bill Wallace eh, entrenó Karate Do, entrenó Kempo Americano, pero fue reconocido, eh, un reconocido artista marcial del Full Contact, campeón, y tiene una genética privilegiada en la elongación, motivo y razón por la que creó muchos manuales en donde él enseña entrenamientos de elongación. De hecho, si ustedes se fijan, el curso que yo tengo de artes marciales, perdón, el curso que tengo a la venta de entrenamiento para artes marciales, toda la lógica marcial la tomo de los manuales de Bill Wallace. O sea, todo lo que implica los principios básicos de anatomía y fisiología de la elongación, los entrego porque vienen de universidad. O sea, es así, no, no es que venga de alguien, es de universidad. Pero luego, la derivación a las artes marciales, me inspiro y lo tomo de los manuales de Bill Wallace, que fue realmente un pilar, un puntal a la hora de enseñar elongación. Jean-Claude Van Damme utilizó muchísimo los manuales de Bill Wallace eh, y, y la, gran, la gran mayoría de los artistas marciales que han destacado por su elongación. Porque no solamente tenés que tener en cuenta a la hora de entrenar elongación, adquirir buena elongación, sino también tener buena contractibilidad algo, el, algo contractil es algo que tiene el mismo poder de abrir como de cerrar para lograr una buena potencia en patadas. De lo contrario, si únicamente logra, eh, generaras buena elongación, te transformarías en una bailarina de ballet que te haría falta solo el tutú y saldrías eh, así. Por eso es que Bill Wallace es reconocido por eso. Si creó su propio estilo de arte marcial, no tengo entendido que no no le vería mucho sentido. O sea, de hecho, yo creo que él se enfocó mucho en el full contact, karate full contact, pero se enfocó sobre todo en, en lucrar lo que él más, eh, lo que más reconocido es, que es la parte de elongación. Víctor Fernández, muchísimas gracias por esos cinco dólares, supongo. Muchísimas gracias, se agradece muchísimo. Eh, ¿Cómo me recupero de una tendinitis del pie? Hago kickboxing y se me dificulta patear. Siento dolor intenso cuando me paro sobre el pie más afectado. A ver, Víctor Fernández, primero decirte algo que, que, que es el alfa y la omega. El pie es complicadísimo y todo lo que esté de la rodilla para abajo porque es muy difícil evitar apoyarlo. Y una tendinitis de pie, al igual que cualquier lesión, y en esto, en esto les, les juro que tengo un problema siempre con todos, Cualquier lesión necesita de reposo, al menos de un tiempo prudencial de reposo. Y la gente no quiere hacer reposo, que porque no tengo tiempo, que porque pierdo, que porque el trabajo, que porque el estudio, que porque la maricoche. O sea, y tu cuerpo no le importa. O sea, simple y sencillo. Anda a decirle a la lesión, no, mirá que tengo trabajo, o sea... La lesión es lesión y si no le damos lo que tenemos que darle no se recupera. Ahora bien, eh, primero, una alternativa es tratar de apoyarla y, y de, 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 de trabajar esa zona lo más posible dentro de la dificultad que requiere un pie. Pie hacia arriba. Terapia de frío-calor, o sea, meter el pie en agua con hielo y cuando se te congela, meterlo en agua caliente. Cuando ves que ya no sentís el, el calor, porque primero vas a sentir caliente, ah, pero después de un tiempo vas a ver el pie rojo y que ya no sentís calor. Lo metes de vuelta en hielo y después en caliente. Esto va a hacer que la sangre recircule, circule, circule y empiece a reparar. Muy recomendado durante esta terapia inyectable de algún producto que tenga. Lo que acabo de decir de la, de, 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 de la pubalgia. Vitamina B12, diclofenac potásico y betamentasona. Esto hay que hacerlo todo junto para que entonces pueda tener una acción, o sea, tomarse tres o cinco días de reposo, frío, calor, inyectable, inyectable, una tras de la otra. Luego, cuando vas a empezar, vendarte y empezar despacio eh, implicando lo menos posible el pie. Cuando es una lesión muy jodida, muy jodida, los kinesiólogos recomiendan hacer lámparas de calor, eh, masajes 
de, de, de irrigación, eh, lámparas infrarrojas y también se recomienda empezar la recuperación en el agua. Ir a una piscina, a una pileta, como le llaman en tu país, y empezar a hacer movimientos en el agua primero antes que empezar a patear contra lo sólido. Luego del agua pasamos a movimientos, por ejemplo, en bicicleta para que el pie empiece de vuelta a generar las adaptaciones y el movimiento, para luego empezar poco a poco a caminar y a patear. Pero lo primero que se tiene que hacer son terapias de shock. Las terapias de shock normalmente se hacen con frío calor, eh, algo casero que usan, usaban nuestros abuelos era agua caliente con vinagre de manzana, pero yo prefiero las terapias de frío calor, eh, pero las inyectables o pastilla de última, lo que pasa es que el nivel de absorción es incomparable. Y la velocidad de acción también. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá? Uh, mi pregunta, ¿saber de qué manera hacer el ciclo de testosterona? ¿Tiene efectos secundarios adelante? Bueno, a ver. <ríe> Alonso Valencia. Primero, ¿para qué querés el ciclo de testosterona? Para hipertrofia muscular, me imagino. No para artes marciales. Acá es otro terreno. Hipertrofia muscular. La verdad es que yo esto no te lo puedo responder porque es ilegal, es un delito, es un crimen. Un crimen no, un crimen es matar a alguien. Es un delito, no te lo puedo responder. Eh, yo nunca hice ciclo de testosterona ni nunca le hice ciclo a nadie. Sin embargo, si yo me hiciera, ya sea para artes marciales o para hipertrofia, lo que haría sería buscar una testosterona que sea de tres vías Cipionato, propinato y enantato de tres niveles, me inyectaría semanalmente aproximadamente entre 250 y 300 miligramos. ¿Por qué eso? Simple. Porque 125 miligramos es lo, lo, lo normal. El, un un eh, PCT sería una terapia de reposición o de reemplazo. Meterte eso es absurdo porque es como sacarte un ojo para ponerte otro. Si yo me voy a sacar un ojo es porque me voy a poner uno más grande o me voy a poner tres. Entonces, si me voy a poner testosterona, no me voy a poner la misma cantidad que mi cuerpo ya se pone, que ya tiene, perdón, para generarme todos los efectos secundarios y que después, y que no tener ningún resultado. Entonces, si yo lo fuera a hacer, que nunca lo hice ni lo voy a hacer, pero si yo lo fuera a hacer, a mí me pondría entre 250 y 300 semanalmente, y si fuera para volumen muscular, ayudaría con algún esteroide oral. En lo personal, con alguno leve, como la oxandrolona, en unos 30 miligramos semanales, para poder aumentar la síntesis proteica, aumentar el rango de la testosterona y no tener tantos efectos secundarios. Después, dependiendo de la edad y del nivel, podemos complementar con otros esteroides, como, como la trembolona, como el dianabol, pero ya estaríamos hablando de, de volúmenes más, más bestiales. Esto para crecimiento muscular va a ser al pelo, si haces ejercicios de hipertrofia, y si haces entrenamiento de artes marciales, te va a tener la libido alta, y vas a tener una fuerza, vas a tener una agresividad, vas a tener un nivel de recuperación bestial. Bestial, bestial, bestial. Que obviamente que yo entiendo que esto lo haga alguien que va a pelear por un campeonato y el premio son medio millón de dólares. Pero para pelear por los caramelos con un amigo no tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Por los efectos secundarios. La testosterona, independientemente de los efectos secundarios que pueda tener, me refiero a la exógena, ¿no? A la, a la, a la inyectable. Independientemente de los efectos colaterales que pueda tener del acné, de la bajada del colesterol bueno y aumento del colesterol malo, del aumento de la presión arterial, daño hepático no va a tener mucho si, si es inyectable, los orales sí tienen daños hepáticos. Al margen de eso, lo peor de todo es que al meterte testosterona exógena, tu produc producción de testosterona endógena, la tuya propia, va a mermar, va a bajar hasta llegar a cero. Una vez que llega a cero, se dice que tu eje hormonal, gonadal, hipoficiario, está apagado. Tenés un hipogonadismo. Una vez que vos dejás de darte esa inyectable, tu, tu eje no se equilibra y no se recupera inmediatamente. Por lo que, en lo más próximo al dejar de darte las inyectables, vas a tener problemas serios psicológicos. Porque al bajar toda la libido, 
toda la motivación, al bajar toda la excitación, la persona entra en pozo depresivo, no tiene ganas de nada, no tiene ganas ni de levantarse, no tiene ganas de entrenar, no tiene ganas de vivir. ¿Ah? Eso es lo primero. Luego empezás a perder todo lo que lograste, perdés músculo, perdés velocidad, perdés fuerza, no hay manera de mantenerlo. Y después, además, tenés el agravante de que si tu eje hormonal gonadal hipoficiario no se restablece, no se recupera, vas a quedar por el suelo toda la vida. Toda la vida. Lo que normalmente hacen quienes se hacen ciclo, luego es un PCT. El PCT es un post-ciclo, terapia de post-ciclo, que se hace con citrato de clomifeno, con gonacor, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene que estar regulado de acuerdo a tu principio de individualidad y a lo que hayas hecho y con qué objetivo. Pero en realidad más, hay que hacer estudios de sangre para ver cómo están tus tres testosterona, la endógena, la libre y la en sangre, para saber si ya está en rango o no y cuánto tenemos que dar de, de citrato de clomifeno y por cuánto tiempo. O sea, no es así nomás, no es me doy y listo, y no es luego hago un ciclo. Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta que lamentablemente es muy complejo y engorroso. Por eso quienes lo hacen, esto hay que cobrarlo, tenés que cobrarlo, porque, o sea, no es de decir, mira, date esto así y después date esto así, ya punto. Hay un margen de error y de falla descomunal. Por eso es que, es, eh, si me preguntás, yo únicamente diría, entiendo que una persona puede hacerse, quiera, quiera inyectarse testosterona en dos contextos. Dos contextos. El primero, que sea una persona que tiene hipogonadismo natural. Ya sea porque pasó los 45, 50 años, se hizo un estudio de sangre de testosterona y le salió bajo y no hay forma de levantarlo, intentó por medios naturales, por medio de la suplementación a través de la ashwagandha, a través de la rubiola rosea, a través del tribulus, y no hay manera de levantarle la testosterona, por lo que ya la persona dice, listo, punto, no tengo manera de levantarme la testosterona, eso te produce muchos problemas, te produce muchas enfermedades, te produce, mucho, sobre todo, a ver, tener la testosterona baja te produce mala calidad de vida, por lo tanto, yo creo que cualquier persona normal, mayor de 50, de 45 o 50, que ya se le diagnostica eso, se, tendría que ser normal darse una terapia de reemplazo de testosterona de por vida. Que de hecho para eso fue creada. Para eso fue creada. Y no tiene efectos secundarios si es controlada y si la persona ya no produce. Porque el principal efecto secundario es la, no, es la supresión del eje, que ya no produzca. Pero si tu eje ya no produce ese efecto secundario, que es el peor y es el menos deseado, no lo tenés. Por lo tanto, una persona mayor de 50, para mí es lo más normal que se haga. Y yo siempre dije, si en algún momento considero que a través de análisis eh, tengo la todas las testosterona bajas, no hay manera de levantarla y esto me está afectando la calidad de vida, y me voy a hacer un PCT. Eh, ahora, un, perdón, un PCT, un TRT, terapia de reemplazo de testosterona. PCT es post ciclo. Pero bueno, ahora, y el otro contexto en el cual yo entiendo que una persona pueda hacerlo es que, por ejemplo, tenga una enfermedad determinada, como por ejemplo, conozco casos personalmente de que tuvieron algún cáncer en los testículos y tiene uno solo y ese solo produce poco. Aunque también hay algunos que tienen uno solo y ese solo produce suficiente cantidad como para no necesitarlo. Pero ahí es otro contexto en el que, en el que puede, puede ser... Eh, díganme si me están escuchando bien, porque veo que dice tu core, su conexión no es estable, esperamos, intentamos restablecerla, confírmenme. Eh, así que bueno, no sé si quedó respondida. Ah, bueno, otro tercer contexto que, que, que capaz que yo entiendo, si vas a pelear por medio millón de dólares. Si vas a pelear por medio millón de dólares, te, y bueno, te lo tomo. Eh, confírmenme si me escuchan bien y si me ven bien. Se escucha, se escucha bien, está ok. No, porque a mí me aparece acá, tu conexión no es estable, por eso. Y como ya tenemos experiencia en que se corta, me preocupo. Bueno, eh, uf, a ver qué más sigo, porque la verdad que se me fue. Es que es un tema apasionante el de la testosterona, es un tema apasionante. A ver qué más hay. Eh, Faraón, ni siquiera llegó a Chile la OXA B12, lo busqué por todos lados Jaime Áviles eh, ja, bueno, Jaime Áviles es uno de los tantos que han comprado mi curso entonces, de las cosas que le recomendé a Jaime, porque tenía algunas lesiones determinadas, fue la OXA B12 Jaime 
Lo que, ¿Sabe lo que te recomiendo y le recomiendo a todos? Oxabe 12 es un nombre comercial. Vos andá al farmacéutico y decirle, yo lo que necesito es algo que tenga. Venta metasona, diclofenac potásico y vitamina B12 en 5000 UI. Que tenga estas tres cosas. Así se llame Oxa B12 o se llame Juan Pedro Perestroika. No importa. Pero que tenga estos tres. Si tiene estos tres, cual sea el nombre comercial, sirve igual. Y si es inyectable, 200 puntos mejor. Like do Brasil. Saludo, canal do Marzio. Saludos de Bolivia. Saludos. Eh, Maestro Faraón, ¿qué recomienda a alguien sin talento para las artes marciales? ¿Algo clásico o directamente MMA? A ver, hot shot. Primero que nada, ¿qué se califica a alguien sin talento para artes marciales? ¿Cómo vos sabés que no tenés talento para artes marciales? La palabra artes marciales es un genérico. Es un genérico que se utiliza para englobar una infinidad de estilos y sistemas. Y vos podés no tener el talento necesario o las aptitudes necesarias para un estilo, pero sí tenerlo para otro estilo. La única manera en la que yo te acepto que vos me digas con solvencia no tengo talento para las artes marciales es si ya probaste aproximadamente unos 50 estilos distintos y diferentes y con ninguno pudiste aunque le dedicaste toda la pasión y el esfuerzo y la disciplina. Ahí yo te lo acepto. Pero yo te pregunto, ¿probaste todos los estilos que pudiste? ¿Probaste estilos de grappling tan distintos como jiu-jitsu brasileño y luego lucha greco-romana? Porque aunque ambos son grappling, yo te aseguro que es distinto en la práctica. En lo personal, no me sentí cómodo con el jiu-jitsu, pero me sentí muy cómodo con la lucha grecorromana, por ejemplo. Bien, eso es una experiencia personal, muy simple. Rectilíneo, unidimensional en su estilo y no ve otra cosa que no sea su estilo. Y claro, y no pudiste y te frustraste y te dijeron que no sos bueno y ahora decís no soy bueno. Entonces, eso primero, eso primero. Después me preguntás, ¿un estilo o MMA? Bueno, pero ¿para qué la querés? ¿Cuál es el objetivo de aprender? Aprender un arte marcial, defensa personal, competir. O sea, ¿me explico? Larga la pregunta, pero bueno, largo la respuesta, pero eh, es muy importante entender todo esto. A ver qué pasa. <coughs> 